हम जब एक ओ लेवल से हम एक चीज मैं हमेशा कराता आ रहा हूँ और वो है स्ट्रक वो है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किस किस्म के होते हैं अच्छा तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर आपके पास इधर देर इज सिंपल मॉलिक्यूल और जॉइंट स्ट्रक्चर अब सिंपल चीज और बड़ी सिंपल सी होती है इसमें ज्यादा क्या वजात करनी और जॉइंट स्ट्रक्चर जो होती हैं ये आपके पास तीन किस्म की होती हैं मेटल्स होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी तो होते हैं ना ठीक है उसके बाद फिलहाल ये चीज इससे रिलेटेड नहीं है बॉन्डिंग से लेकिन देख लें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या कहती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक मिनट ये कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दो चीजें कंडक्ट करती है इधर इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टर्स अब इलेक्ट्रोलाइट्स और कंडक्टर्स के दरमियान क्या फर्क होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये यूज करती हैं मोबाइल आयन्स और कंडक्टर्स यूज करते हैं फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं कहाँ से बनते हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं या ये एसिड्स होते हैं और कंडक्टर जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं एलॉयज भी तो होते हैं और एक एक्सेप्शन है इधर ग्रेफाइट तो ये कह रहे हैं कि आयन कंपाउंड जब हाई मिल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस और हम कहते हैं कि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर ठीक हो गया अब हम कहते हैं सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के एंटर मॉलिक्यूल फोर्स के दोनों ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है आर वीक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीस फोर्सेस सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर देयर फॉर गैसेस और मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज़ दे हैव स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग strength of metallic bonding increases with decrease in ionic radius and increase in number of electrons present in the outermost shell aur hum kehte hain ki the melting point therefore increases as you move from left to right in a period and decreases as you move down the group macromolecules have higher melting points because they have many strong covalent bonds and a lot of energy is required to break these strong covalent bonds